public Congo Republic ama Congo Brazzaville Nchambo ni pia inaongozwa na, na kibaraka moja nimeona kule umoja kimataifa na cheka cheka kule nchini Marekani kanchi kadogo sana kana watu milioni 5 milioni 6 lakini kanchi tajiri sana unajua Kongo yote Kongo yote Santiago imebarikiwa imebarikiwa paka Kongo DRC paka Kongo Kongo hii Kongo Kinshasa mpaka Kongo Brazzaville Kongo ya Dennis Soso Ngweso Sasa sasa kifupi ni kwamba ni kwamba tulisikia taarifa kwamba dikteta na 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 na, 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 na baadhi ya media waliziposti posti mm. eh, na mimi nilizungumzia niliomba tu kwamba naomba taarifa hizi zikawe taarifa za kweli kwa sababu vibaraka Santiago ndo amesababisha ni ni nilisema kwamba naomba taarifa za mapinduzi ya Kongo Kongo Republic ziwe taarifa za kweli kwa sababu Afrika na kwama kwa sababu tunaongozwa na watu ambao ni vibaraka watu ambao hawana uchungu na rasilimali zao we kanchi kama ka Kongo, Kongo Brazzaville na watu milioni 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 5 6 ni kama mkoa wa Dar es Salaam ina eh lakini pia kana rasilimali nyingi mafuta ni, ni gesi nyingi madini nyingi sana lakini uwezi amini ile nchi haisikiki ile nchi haisikiki Kongo Brazzaville haisikiki sawa kwa sababu yule bwana amekuwa ni mtu mwenye mamlaka juu ya maisha ya watu na kanchi kadogo kama Kongo jeshi lina nguvu sana wananchi wazungumzi na na nchi kule vyombo vya hamna uhuru kule sio vyombo vya habari kule ndio maana taarifa zao nyingi kutaarifa taarifa za Kongo Brazzaville kuzipata zenyewe tu kuzipata zenyewe ni shughuli kwa sababu yule nchi yule jamaa anaendesha kifalme kana kwamba ni nchi yake yuko madarakani muda mrefu tangu 79 tangu 92 eh tangu mwaka 2000 mfumo wa chama kimoja kaongoza yako ni mmoja kiongozi pia mfumo wa vyama vingi eh miaka 90 ameongoza ile nchi sawa mwaka 2000 kaongoza mpaka leo Dennis Soso Ngweso mpaka leo ni kiongozi anaongoza ile taifa la Kongo. Ni kibaraka wa Ufaransa. Ni kibaraka wa Ufaransa na kibaraka wa Ufaransa ni kibaraka wa Marekani ambao ambao wapo paka leo. Sasa unajua Santiago baada ya mapinduzi ya, ya Niger, baada ya mapinduzi Burkina Faso, baada ya mapinduzi ya Guinea, baada ya mapinduzi ya Gabon, mapinduzi ya Sudan huko viongozi wengi wale ambao wamekaa madarakani muda mrefu wamekuwa na wasiwasi sana. Wamekuwa na wasiwasi kwa sababu wanajua wanachokifanya. Ndio maana hata wao wenyewe pia tumeona baadhi ya mataifa wamejaribu kufanya mabadiliko makubwa sana katika upande wa jeshi. Ni maandalizi ya kuogopa kupinduliwa. Tumeona kwa ndugu yetu Pro Kagame hapo Rwanda. Eh? Kafanya mabadiliko makubwa sana na jeshi wengi wamestaafishwa dalini wengi sana ni katika maandalizi yale ya kuogopa kupinduliwa na baadaye tukaona Kagame ametangaza kwamba yeye atagombana tena uchaguzi wa Rwanda 2024. Wanaosema waseme, wanaokashifu kashifu yeye atagombania tena kwa sababu wanadai kwamba yeye ni wananchi wameamua. Eh. Kagame anasema kwamba ni wananchi wake ndio waliamua yeye aende kubaki madarakani. Wala sio mtu mwingine yoyote yule. Kama wananchi wameamua basi Marekani ni nani? apinge kagame kubaki madarakani. Jambo tunasema kwamba Santiago tunasema kwamba wakati mwingine lizika tu. Umeongoza nchi tangu 94 mpaka sasa hivi lizika tu. Na kama basi vile vile. Eh hey, wewe sasa wewe utakuwa mzuri wewe tu. Eh hapa. Utakuwaje mzuri wewe tu siku zote? Ndio maana Santiago ni kitabu chetu. Mzuri wa jirani yetu. Eh. Hey. Huyu nani Kenya? Me nasikia mnamzungumzia hapo ah ruto 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 ni mtu ambaye ameamua kuwa upande ule na ruto bado hajajitambua yeye ni nani anataka nini alitambua bado na unajua Kenya ile Kenya ni nchi ambayo iko chini ya mabeberu kwa miaka mingi sana Kenya iko chini ya mabeberu 
ndio maana masikini wa Kenya hawezi mfananisha na masikini wa Tanzania ni vitu vili tofauti kabisa masikini wa Kenya anakuwa na hali mbaya zaidi kuliko sisi huku Tanzania na Santiago Ruto alivyoingia madarakani nilizungumza mimi kama sio basi wa Kilembe yani wa Kenya kumchagua Ruto ni kama kwamba wametoa pipa wameweka mfuniko kana kwamba ni hasara tupu yule ni kiongozi fulu kiongozi kibaraka mazima wa watu wa magharibi anaunga mkono anamunga ana, 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 ana mkono Volodymyr Zelensky na hata alivyokuwa huko nchini Marekani amesema yeye anamunga mkono Volodymyr Zelensky na amemwambia Zelensky tupo nyuma yako tupo nyuma yako Zelensky sasa sijajua Ruto yeye Kenya ana msada gani kwa Zelensky na ndani pia kuna mikataba baadhi itasainiwa kati kati ya Ukraine mikataba ya nafaka na na na, 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 na Kenya by the way viongozi wa Kenya wengi ndivyo walivyo hivyo kwa tangu 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 miaka ya nyuma tulikuwa kwa na kiongozi wa Kenya ambaye alikuwa sio kibaraka wengi ndivyo walivyo ile nchi ile nchi iko chini ya wazungu mpaka hivi tunavyoongea kwa kwa Ruto kubadilika kwa upande wa mashariki ni kitu ambacho kiwezekani ndio maana mikutano mingi sana japo tunafahamu miezi michache iliyopita Sergio Lavrov aitembelea Kenya aitembelea Kenya alikaa pale kama siku moja siku mbili akaondoka lakini Ruto sio kiongozi ambaye anaweza akailetea Kenya mafanikio makubwa. Mimi narudi kule ndugu yangu Santiago kwa Dennis Songo Weso kwamba ile mapinduzi yameishia wapi? Taarifa zilisambaa sana kwamba Dennis Songo Weso kapinduliwa. Ka, ka e, Kaondoa madarakani yeye akiwa huko nje akiwa New York nchini Marekani. Na nikwambia kitu kimoja, uenda mapinduzi yalitokea ndio? Uenda majaribio ya mapinduzi yalitokea nchini Kongo Brazzaville wala sio asili majaribio ya mapinduzi yalitokea pale eh isipokuwa yamezimwa Unasikia Santiago eh yamezimwa yamezimwa ile nchi mimi naifuatilia sana ni nchi ambayo inaendeshwa kwa siri yale mapinduzi yalitokea pale ma, 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 majaribio ya kumpindua Denis Songweso pale yametokea isipokuwa yamezimwa ama yamefeli hayakufanikiwa ndicho ambacho kinaonekana kwamba baadhi ya taarifa sema kwamba mapinduzi yale yalifanyika ndio nchini Kongo Brazzaville isipokuwa yamefanyaje yamezimwa kumbuka yule jamaa ana jeshi lenye nguvu sana jeshi lenye nguvu kwa wananchi wake sio jeshi lenye nguvu duniani unyama 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 baraka wengi wanajisahau wana majeshi wana majeshi ambao yapo kwa ajili ya kudhibiti wananchi kukandamiza wananchi sawa lakini wana majeshi ambao ni dhaifu katika ranking za dunia. Afa kuna Dennis Sosong Weso wale wana majeshi yenye nguvu sana kudhibiti wananchi. Na kale ka nchi, kale ka nchi katika Kongo Brazzaville kanaendeshwa kwa siri sana. Ndio maana kuna makao pia niliandika Santiago mwaka 2018 juu ya Kongo Brazzaville. Ni nchi ambayo inaendeshwa kwa siri sana sana. Tena Santiago kabla sija 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 sija, sija, sija Naomba nikusomee kitu kimoja. Kabla sijamaliza, somee kitu kimoja hapa kuhusu Kongo 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 Brazzaville. Ufahamu jinsi jinsi inavyoendeshwa kwa siri nchi. Kwa sababu watu wengi pia huenda waifahamu lakini kanchi kaapo ni kadogo sana ila kaapo. Na kusomea kidogo hapa nasema Ni nani niliandika mwaka na kumi na, na nane Santiago kuizungumzia hiyo Kongo Brazzaville na vimbonga na vimbonga vyake maana viongozi wa Afrika hawachoki kutushangaza Ni nani anaoongoza taifa hilo dogo la Kongo Brazzaville eh? nani ambaye ni am, am, amelijeshi mkuu wa taifa hilo si mwingine tunamfahamu nani Dennis Soso Weso ambaye yeye mwamba amezaliwa miaka 973 kata kabla dogo la Ambochi. Sasa Taifa hili la 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 la, 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 la Kongo Brazzaville ni taifa ambalo vyombo vya habari kule haviruhusiwi. Ni mataifa. Muone sababu so, Dennis Songweso amewahi kuwa rais kuanzia 79. Akangatuka, akarudi saa 92. Kipindi mfumo vya mavingi ulipoanzishwa. Mwaka 92 ulifanyika uchaguzi kwa kufuata mfumo wa vyama vingi. Dennis aligombania katika uchaguzi huo ila alipigwa chini maana kushinda. Mpaka baadaye vuja kuingia tena 
kwa njia ambazo kwa njia ambazo zieleweki yani kwa njia za kuunga unga kama unavyofahamu viongozi wa Afrika lakini hawezi kusikia sasa taarifa zake za nchi hiyo sababu ni nchi ambayo imeni ndogo afu imebanwa afu inaendeshwa na dikteta kwaweza sikia kwa mapinduzi ambayo walitokea Santiago ni mapinduzi ambayo yalifanyika lakini yakaja akazimwa maana sio kila mapinduzi yanaweza kufanikiwa kumbuka sio kila mapinduzi yanaweza kufanikiwa kumbuka sababu pia hata pale hata pale 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 Cameroon kwa Paulo Bia Porobia nani mmoja rais amekaa mlo mrefu madakani nadhani unafahamu hilo yule mzee yule miaka 40 na sasa Porobia naye alifanya mabadiliko makubwa kwenye jeshi lake ondoa makanali wa zamani fu, futa kila kitu alianza upya yote hayo ni katika wasiwasi wa kuogopa kupinduliwa bado Santiago Afrika yetu ndio hiyo inambwela mbwela bado Afrika yetu ndio hiyo bado inahangaika bado haijajua inataka nini bado Afrika yetu miti ndio imebadilika lakini nyani ni wale wale. Nyani bado ni wale wale ndugu yangu Santiago. Ndio maana Urusi ameamua kuingia vitani. Ndio. Eh Urusi ameamua kuingia vitani ili kulinda usalama wake, kulinda watu wake, kulinda mipaka yake. Na jana amesitisha usafirishaji wote wa wa diesel na petroli duniani kote. Eh? Eh jana Urusi amesitisha usafirishaji wote wa diesel na petroli duniani kote amesitisha jana Vladimir Putin tunaelekea wapi sasa tunaelekea kwa tunakoelekea kwa sababu kwa sababu walio mchokoza hawakujua nguvu ambayo Putin anayo ndio maana mwaka jana mwezi wa tano Vladimir Putin alisema kwamba hakuna mtu anaweza akaitenga 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 Urusi na dunia yani huwezi kuitenga Urusi na dunia mwaka 2018 kwenye mkutano wa G7 ulifanyika nadhani Canada Donald Trump aliwaambia kwamba tunafanyaje kikao cha G20 G7 pasipo uwepo wa, 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 wa Urusi tunafanyaje kikao Urusi ni mdao mkubwa na ni mdao mdao muhimu katika maendeleo ya dunia sababu ni nchi ambayo ina rasilimali na malighafi nyingi duniani hiyo ni Urusi sasa tunakuwaje na G7 ambao haina Vladimir Putin ambao haina Urusi jambo ambalo haliwezekani. Ndio maana ndio maana akiongea kitu bila mafuta inapanda. Yeye anaweza kaamua bila mafuta ipande au bila mafuta ishuke. Putin ndio mwenye maamuzi. Ndio maana tukasema kwamba Putin ndio anayo ndio anaongoza hii dunia kwa sababu mwenye chakula ndio anayetulisha. Mwenye chakula ndio naye ndio mwenye nguvu. Sasa Urusi jana Santiago amepiga ame, ame marufuku. Amezuia uzalishaji wa mafuta usafishaji wa diesel na petroli kwa mlo usiojulikana. Bado ni kimbembe ngulumbembe. Bado mambo ni magumu lakini ndio hivyo duniani tuko uwanja wa vita na mambo ni muki de muki de Santiago. Bwana ngoja tumuombe Mungu ndiye atakayetusaidia mpoki. Tumuombe Mungu ndiye atakayetusaidia hiyo ndio kauli ya msingi zaidi. Mm. Tumuombe Mungu ndiye atakayetusaidia. Mm. Maana tunakoelekea uchumi utaenda kuwa mgumu sana. Maisha atarudi kuwa magumu sana. Kwa sababu maisha ukija kukaa ukaangalia mafuta ni sapota moja yako ya, ma- ya maisha. Ndio. Naenda kuwezesha uende sehemu. Mm. Ukafanya hata kazi ndio inawe- yani yanawezesha mambo mengi mno. Mm. Lakini kwa watu ambao hawana akili na ambao hawaelewi. Mm. Unaona mtu anasema eti urusi ina nini? Mm lakini sasa hivi watakuja kuona kwamba urusi na nini ilicho nacho watakiona mm OPEC wamepunguza uzalishaji wa pipa milioni mbili kwa kila siku mm yani ilikuwa laki tano alafu wakaongeza milioni moja laki tano mm kutozalisha wakawa wamepunguza sasa jana unazungumza tena ime, imestishwa tena usambazaji wa dizeni na mm. petroli mm kwa hiyo tunakoelekea hapa tatakuwa ni pagumu zaidi mm moja tukae tuangalie unajua hata maisha hata kuja yani kupambana maisha lazima uyapambanie maisha lazima upambanie e, hata na mtu aliingia alicho nacho ndiye eh, eh. yani tuache mimi sawa mambo yatakuwa ni magumu eh. lakini ngoja kwanza Marekani